بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ഹുസൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂമ തങ്ങളുണ്ടാക്കിയ അതിക്കിയ എന്ന ചെറിയ കിതാബാണ് അതോടുകൂടി ഷാഫി മദ്ഹബിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ പണ്ഡിതൻ അലിമാം മൊഹിയുദ്ദീൻ നബി റതി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ കിതാബ് ഫിക്കുണ്ട് മിൻഹാജ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധമായ കിതാബാണ് മിൻഹാജ് അതിന് തൊഹ്ഫ മൊബനി നിഹായ ബുജൈരിമി ഇങ്ങനെ പേരിലുള്ള ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ സറഹും സറഹിൻ്റെ സറഹും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്ര വലിയ ബൃഹത്തായ കിതാബാണ് അത് എന്നാൽ ആ മഹാനവറുകൾക്ക് തന്നെ അൽ അദ്കാർ എന്ന ചെറിയ ഒരു കിതാബുണ്ട് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കിതാബുകളൊക്കെ ശരീരത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളും ശരീരത്തിൻ്റെ മസ്തലകളും ആണ് എങ്ങനെ ഒന്നു ചെയ്യണം എങ്ങനെ കുളിക്കണം എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം നടക്കണം ഇരിക്കണം ഇതെല്ലാം വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ നിയങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ പറയുന്ന കിതാബ് ഫിക്കഹിൻ്റെ കിതാബുകളാണ് അൽ അദ്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ ആത്മീയമായി വളർത്താനും ആത്മീയമായി ഉയർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ആവശ്യമായ ഏതാലും ചില ദിക്കറുകളും ചില ഔറാദുകളും സഹിഹായ ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ കിതാബാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻഷാ അള്ള നമുക്ക് ആ അതുക്കാറും അതുക്കയും രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അതുക്കയിൽ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞത് കേൾക്കാത്തവരുണ്ടാകും എന്ന് കണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് വാക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു അപ്പോൾ ശരീരത്തുൽ നഹുദും ബിദീനിൽ ഖാലിഖി ഒക്കെയാമുഹു ബിൽ അംഡി വൻ നഹി എഞ്ചല ശരീരത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഖാലിഖായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ ഖാലിഖായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീന് ആ ദീൻ മുറുകെ പിടിക്കലാണ് ഒക്കെയാമുഹു ബിൽ അംഡി വൻ നഹി അമ്രുൻ നഹിയും അതായത് കൽപ്പനയും നിരോധവും ഈ രണ്ടു കൊണ്ടും നിൽക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെ എടുക്കുകയും വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് വെടിയുകയും ആണ് അത് ശരിയത്ത് അത് കൂടാതെ കഴിയില്ല രണ്ടാമത് തരീക്കത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ തരീക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ തരീക്കത്തുൻ അഹുദുൻ ബി അഹ്വത്ത കൽ വറഈ തരീക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മതയുണ്ട് ഒന്ന് നിർബന്ധമായ സൂക്ഷ്മത 
മറ്റൊന്ന് നിർബന്ധമില്ലാത്ത സൂക്ഷ്മത നിർബന്ധമുള്ള സൂക്ഷ്മത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ ഒതുവെടുക്കുകയാണ് ഒതുവെടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ മുടി മുളക്കുന്ന തലൻ്റെ മുടി മുളക്കുന്ന സ്ഥലം മുതൽ താടിയല്ലിൻ്റെ താഴെ അറ്റം വരെയും ഒരു ചവിക്കുറ്റി മുതൽ മറ്റേ കുറ്റി വരെയും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കഴുകലാണ് മുഖം കഴുകുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ ചില ആളുകൾ മുഖം കഴുകുമ്പോൾ ഈ മുടി മുളക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താതെ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ആയിപ്പോയാൽ അത് ഉളു സഹിയാവുകയില്ല അതുപോലെ ചവിക്കുറ്റിയിലെത്തണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കണ്ണ് രണ്ട് കണ്ണ് കുഴിയിലാണ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു വിട്ടാൽ ആ കുഴിയിലേക്കൊന്നും വെള്ളം ചിലപ്പോഴും എത്തൂല അപ്പം ആ കുഴിയിൻ്റെ ബൈക്ക് വെള്ളം എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം മൂക്കിൻ്റെ താഴെ ഭാഗവും അവിടെ ഈ മേഘം വെള്ളം ഇങ്ങനെ നേരെ കൊണ്ടുപോയാൽ ഈ മൂക്കിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് വെള്ളം എത്തിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെയും വെള്ളമാവാൻ വേണ്ടി എന്താക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് കഴുകണം മൂക്കിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം മൂക്ക് നേരെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒലിപ്പിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ മൂക്കിൻ്റെ ചുണ്ട് ആ തലക്ക് മീശൻ്റെ അവിടെ വെള്ളം എത്തിയില്ലെന്ന് വരാം അപ്പം അത് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് അവിടെയൊക്കെ നനക്കണം അത് നിർബന്ധമായ സൂക്ഷ്മതയാണ് സൂക്ഷ്മത ഒരിക്കൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളും ഏതാനും സഹാബത്തും എവിടെയോ പോയി മടങ്ങി വരുമ്പോൾ സമയം വളരെ വൈകി നിസ്കരിക്കാൻ സമയം അല്പം വൈകിയപ്പോൾ സഹാബത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കണ്ടപ്പോൾ ഉടനെ പോയിട്ട് ഒതുവെടുത്തു അള്ളാഹു എന്നെ റസൂൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവരെ ഒതുവെടുക്കലൊക്കെ അപ്പം ചില ആളുകളുടെ മടമ്പ് കാല് നനഞ്ഞിട്ടില്ല മടമ്പ് കാലിൻ്റെ അവിടെ ഒരു കുഴിയുണ്ട് ആ എൻ്റെ കുറച്ച് വലത്തോട്ടായില്ല ആ എല്ലിൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കുഴി അവിടെ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം എത്തൂല അവിടെ നനഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ നാദാബി അഴല സൗത്തിഹി വൈലുല്ലിൽ അക്കാബി മിനന്നാർ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വൈലുല്ലിൽ അക്കാബി മിനന്നാർ നരകത്തിൽ നിന്ന് വൈലു എന്ന നരകം മടമ്പുകാല് നനയാത്തവർക്കുള്ളതാണ് മടമ്പുകാല് നനയാതെ ഒന്നുകെടുത്തവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മടമ്പുകാല് നനയാതെ ഒതുകെടുത്ത ഒതു ആവൂലല്ലോ ഒതുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിസ്കാരവും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിസ്കാരം ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോവും ഒതുമില്ലാതെ ആയിപ്പോവും അത് വലിയ കടുപ്പപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവിടെ സൂക്ഷിച്ച് കഴുകൾ കയ്യിൻ്റെ മുട്ട് ചില ആളുകളെ കയ്യിൻ്റെ മുട്ട് കുറച്ച് ഒരമുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കുത്തി വെച്ചിട്ട് ഒക്കെ പലപ്പോഴും കുത്തി ഇങ്ങനെ ചാരി ഇരുന്നിട്ടും ഒക്കെ കൈ വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അത് കുറച്ച് ഉരം വരും അപ്പം അവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒൽപ്പിച്ചു വിട്ടാൽ അവിടെ നനഞ്ഞുള്ള വെള്ളം ചുരുളുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അവിടെ ഒന്ന് തേക്ക് തന്നെ വേണം കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തേക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈമ്മ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒൽപ്പിക്കുമ്പോൾ കൈയിൻ്റെ മുൻകൈയിൻ്റെ പുറം ആ അവിടേക്ക് വെള്ളം എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ആദ്യം മുൻകൈകുമ്പോൾ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ നരവ് കണ്ടിട്ട് ഇത് ഈ നരവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ ഫർളായ കഴുകൽ ഇവിടെയൊക്കെ എത്തണമല്ലോ ഫർളായ കഴുകൽ ഈ വിരലിൻ്റെ പുറഭാഗത്തും ഉള്ളിലും മുട്ടിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തണം അപ്പം ചുരുക്കത്തിൽ ആ ഉളുവിൻ്റെ അംഗങ്ങളിൽ വെള്ളത്തെ എത്തിക്കുക അത് സൂക്ഷ്മതയാണ് പക്ഷെ ആ സൂക്ഷ്മത ഫറലായ സൂക്ഷ്മതയാണ് വാജിബായ സൂക്ഷ്മതയാണ് അപ്പം സൂക്ഷ്മത രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് വാജിബായ സൂക്ഷ്മത ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് സൂക്ഷ്മത എടുത്താൽ വളരെ നല്ലത് കുറ്റം ഇല്ല അത് എടുത്തില്ലെങ്കിലും അത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മാംസം ഹോട്ടലിൽ കയറി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റിൽ കയറി 
അവിടുത്തെ ആ മാംസം അറുത്തതോ അല്ലതോ എന്ന് സംശയം വന്നു എന്നാൽ അവർ ഹലാൽ 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 എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കുറ്റക്കാരനല്ല പക്ഷേ സംശയമുള്ളത് കൊണ്ട് കഴിക്കാതിരിക്കൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അത് ഒരു വറവ് അതൊരു സൂക്ഷ്മതയാണ് ഏഹ് അങ്ങനെ ഇത് സുന്നത്തായ സൂക്ഷ്മതയാണ് സൂക്ഷ്മത രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും അതാണ് തരീക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ അമല് ശരീരത്ത് ഇൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന അമലുകളൊക്കെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുക ഓ ഞമ്മൾ യത്തീം ഖാന നടത്തുന്നവരാണ് യത്തീം ഖാന നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളാ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ശമ്പളത്തിന് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലക്ക് അത്യാവശ്യം ഉള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ അത് നോട്ടക്കാരന് അനുവദനീയമാണ് നോക്കുന്നവന് അതിൻ്റെ അപ്പുറം അവിടെ ഭക്ഷണം വളരെ ഭംഗിയാക്കി യത്തീം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാതെ ഇവൻ ഭക്ഷിക്കുക അത് തെറ്റും ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ നാം ഇത് യത്തീമുകൾക്ക് ഉള്ളതിനേക്കാൾ മുന്തിയ ഒരു ഭക്ഷണമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കഴിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് സൂക്ഷിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മത വളരെ അനിവാര്യമാണ് യത്തീം മക്കളെ മുതൽ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ കുറ്റമാണ് യത്തീം ഹാന നടത്തുന്നവരാണോന്നില്ല വീട്ടിലൊക്കെ ഒരാൾ മരിച്ചു പോയാൽ അയാളെ മക്കളുണ്ടാവും ആ മക്കളെ പോറ്റുമ്പോഴും ആ പോറ്റുന്ന ആൾക്ക് വേറെ തന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണമെന്നില്ല അള്ളാഹുത്താൽ അത് ഇളവ് തന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്താക്കാം ഈ കുട്ടികളെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അവരെ കൂടെ തന്നെ എന്നാൽ ഇവൻ ആവശ്യത്തിൻ്റെ കതറിൻ്റെ അപ്പുറം ഭംഗിയാക്കുകയും പോരാക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് യത്തീം മക്കളെ മുതൽ ഇതിൽ കലർന്നു പോകുമോ ഇല്ലേ എന്ന് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം മിന്നല്ലതീനൂന അമ്പാലല്യത്താമ ഭിന്നമായൂന ഫി ബുതൂനിഹിം നാറൻ അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇന്നല്ലതീന ഏക്കുലൂന അമ്പാലല്യത്താമ യത്തീമുകളുടെ മുതൽ തിന്നുന്നവൻ ഇന്നമായ കുലു ഊന ഫി ബുതൂനിഹിം നാറൻ അവർ അവരുടെ വയറ്റിൽ തെയ്യാണ് തിന്നുന്നത് തെയ്യ് തിന്നുന്നതിനോട് സമമാണ് തെയ്യ് ആ വായിലിട്ടിട്ട് തിന്നാൽ തീന് കരളും കരളും കുടലും എല്ലാം കരിയുമല്ലോ അപ്പം അതുപോലെ നമ്മളെ എല്ലാം കരിച്ചു കളയുന്ന നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന അതിഗൗരവമായ തെറ്റാണ് എന്ന് അർത്ഥം ഇന്നല്ലതീന ഏക്കുലൂന അമ്മാരല്ല താമ ഇന്നമായ ഏക്കുലൂന ഫി പുത്തോനിയും നാറ അപ്പം അത് വറാണ് അവിടെ നല്ല വറവ് വേണം അങ്ങനെ ഒത്തരീക്കത്തുൻ അഹുദുൻ ബി അഹ്വത്ത കൽ വറഴി എന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ് ഇതാ തരീക്കത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശരീരത്തിൻ്റെ അമലുകൾ എല്ലാം ഹാലിക്കായ റബ്ബിൻ്റെ ദീനിനെ ശരിക്ക് മുറുകെ പിടിക്കുന്നതോടുകൂടി അതിൽ അപകടം വരാനുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെയധികം സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി നടക്കുക അതാണ് അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ അവന് ഹക്കീക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എത്തും അഥവാ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് കൂടുതൽ പ്രകാശം ഉണ്ടാകും കൽബിന് നല്ല വെളിച്ചമുണ്ടാകും കൽബിന് വെളിച്ചമുണ്ടാവൽ ശരിയായ ഹലാലായ മുതൽ ഭക്ഷിക്കുക ഹലാല് മാത്രം എടുക്കുക അപ്പോഴാണ് കൽബിന് വെളിച്ചം വരുന്നത് കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഹറാം ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ തിന്നാൽ കൽബിന് വെളിച്ചം വരൂല ഹറ കൽബിന് വലിയ വെളിച്ചം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹലാല് തന്നെ 
വേണം മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ഹലാല് ആണോ അല്ലേ എന്ന് സംശയിക്കുന്നിടത്ത് വളരെ ചുരുക്കം മാത്രമാണ് ഭക്ഷണം തന്നെ കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹു അന്നുവിനെ തൻ്റെ ശിഷ്യനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റലി അള്ളാഹു അന്നു ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു രാത്രി ആ വീട്ടിൽ പോയി ഇഷാനസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം രണ്ടുപേരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കുറച്ചങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പോൾ അഹമ്മദുബിന് അമ്പലിന് ഇതിങ്ങനെ കൈ വേക്കോട്ട് വേക്കോട്ട് എടുത്ത് കളിക്കുമ്പം പറഞ്ഞ് നീ നീ എഴുന്നിട്ടോ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി കൈക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഷാഫി മാവ് ഒരല്പം കൂടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അഹമ്മദുബിൻ അമ്പൽ എഴുതിയിട്ടതിൻ്റെ ശേഷം അപ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു 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 വെപ്പുണ്ട് വലിയ ആളുകൾ വലിയ മഹാന്മാരൊക്കെ കുറച്ചേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുള്ളൂ എന്നാൽ ഷാഫി മാമ ഇത്രയും വലിയ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ സൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഷാഫി മാം എന്താണ് ഇത്ര കുറച്ചധികം ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു സംശയം അകത്തുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ വന്നു ഏതായിരുന്നാലും ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ ഉറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലം ശരിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഇമാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹു അല്ലു ഉറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ഉറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന മര്യാദകൾ അതൊക്കെ ചെയ്തു ഏറ്റവും നല്ലത് കിബിലക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് വലഭാഗത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കലാണ് ഏറ്റവും വലഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വലഭാഗത്തേക്ക് കിടന്നാൽ അത് സുന്നത്താണ് ശാരീരികമായി ഗുണമാണ് കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ കൽബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരല്പം ഇടഭാഗത്തോട്ട് ചരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇടഭാഗത്തേക്ക് കിടന്നാൽ ആ കൽബിൻ്റെ മേലിൽ ഒരു അമർച്ച വരും അമർന്ന് കിടക്കലായി പോവും അപ്പോൾ അതിനൊരു ശ്വാസം ശരിക്ക് പോകാനൊക്കെ തടസ്സമുള്ള കാരണങ്ങൾ വരും അതുകൊണ്ട് കഴിവതും വലഭാഗത്തിൻ്റെ മേലിൽ കിടക്കണം അത് തന്നെ കിബിലൊക്കെ മുന്നിട്ടിട്ടും കിടക്കണം അത് കിടക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അത് ഉജൂപായ കാര്യമല്ല സുന്നത്തായ സൂക്ഷ്മതയാണ് ഷാഫി ഇമാം റതി അള്ളാഹു അനു കിടന്നു കിടക്കുമ്പോൾ ബിസ്മിക്ക റബ്ബി വളാഴ്ത്തു ജമ്പി എന്ന് തുടങ്ങി ദിക്കർ ചെല്ലൽ സുന്നത്തുണ്ട് റബ്ബായ അള്ളാ നിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിതാ കിടക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചുരുക്കാർത്ഥം അതൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉറങ്ങണം കിടക്കണം അതിന് പുറമെ മുമ്പൊരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് സുബാനുള്ള മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമില്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ മുപ്പത്തി നാല് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ട് കൈയും അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് രണ്ട് കൈയിൻ്റെ അടിയിൽ ഊതുകയും ആ കൈ കൊണ്ട് ശരീരം മുഴുവനും എവിടെയെല്ലാം കൈ എത്തും അവിടെയൊക്കെ തഴവുകയും ചെയ്താൽ അന്ന് രാത്രി നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ പിശാജിൻ്റെ ചെറു അവന് ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വലിയ അർത്ഥമാണ് അഥവാ അന്ന് രാത്രി അവൻ മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും പിശാജിൻ്റെ ചെറില്ലാതെ മരിക്കും മരിക്കാൻ കാരണമായി തീരും എന്നാണ് അപ്പം അത്രയും വലിയ സ്വഭാവമാണത് കാരണമാണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഷാഫി മാമ് അത്യാവശ്യമുള്ള ഔറാദുകളൊക്കെ ചെല്ലി ഫാത്തിഹായ ഖിലാസും ആവ്യതൈനി ആയത്തൽ കുർസി ഇതൊക്കെ ചെല്ലിയിട്ട് ഷാഫി മാമ് കിടന്നു ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടുകാരുമെല്ലാം കിടന്ന് വീട്ടുകാർ കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റു 
തഹജുദ് നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടു ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹു അനു എഴുതിയിൽക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരൽപ്പമൊക്കെ ഒന്ന് കൂറ്റാനക്കി ഒച്ചപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടും ഷാഫി ഇമാമ് എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അതാ സുബൈ ബാങ്ക് കൊടുത്തു സുബൈ ബാങ്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ ഷാഫി ഇമാമ് എഴുന്നേറ്റ് പെട്ടെന്ന് തക്ബീറത്തിൽ ഏറാമ ചൊല്ലി നിഷ്കരിക്കുകയാണ് പൊതു എടുത്തിട്ടുമില്ല തൽക്കാലം അങ്ങനെയാണ് നിഷ്കരിക്കുന്നത് തൊറ്റുതീതുൽ ഉദു ഷാഫി ഇമാമിനുള്ളതാണ് ഉദു പൊതുതാക്കൽ അപ്പീ ബാ ഈ ബാങ്ക് ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് ആയിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ താജുദ് പോയി പോണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നും എടുത്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് താജുദ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തൊജതീത് ചെയ്യാത്തതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ നിഷ്കരിച്ചു പിന്നെ രണ്ടാമത് തൊജതീത് ചെയ്ത് പുതിയ ഒന്നും എടുത്ത് പുതിയ ബാ ബാങ്ക് രണ്ടാമത്തെ ബാങ്ക് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ സുബൈ നിഷ്കരിക്കും അപ്പം ഷാഫി ഇമാമ് കുറേ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു രാത്രി തഹജുദിന് എഴുന്നിട്ടില്ല ഇവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ സുബൈൻ്റെ വാങ്കിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സുബൈയാവാർ അടുത്തായപ്പോഴാണല്ലോ വാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് അത് സുബൈൻ്റെ വാങ്ക് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ ഏതായാലും ഷാഫി മാമുറതി അള്ളാഹുവാനോ അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പലിനോട് പിന്നീട് പറയുന്നു അഹമ്മദ് നിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഹറാമ് കലരാത്ത ശരിയായ ഹലാല് മാത്രമുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനൊരൽപ്പം വയറ് നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം വളരെ കുറവാണ് കഴിക്കാറുള്ളത് ജീവൻ നിൽക്കാൻ മാത്രം കഴിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് വയറ് നിറയെ എൻ്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാകുന്ന നിലക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ഇവിടെ ഹറാമില്ലാത്ത ഹലാലായ ഭക്ഷണമാണ് എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സുബാനുള്ള ആ ഹലാലായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിൻ്റെ ഫലവും കണ്ടല്ലോ എന്താ കണ്ടത് ആജോദ് കഴിക്കാതെ ഉറങ്ങി എന്നാണോ അതൊരിക്കലും ആവാൻ പാടില്ല ഉഷാഭിമാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി കിടന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ചില ഹദീസുകൾ ഓർമ്മയിൽ വന്നു ആ ഹദീസിൽ നിന്ന് മസ്അലകൾ ദീനിൻ്റെ വിധികൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഉള്ള ചിന്തകൾ വന്നു ഇസ്തിംബാത്ത് എന്ന് പറയും അതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഹദീത്ത് നിന്ന് പിന്നെ വേറൊരു ഹദീത്ത് വേറൊരു ഹദീത്ത് അങ്ങനെ കുറേ ഹദീത്തുകൾ ഓർമ്മയിൽ വന്നു അതിൽ നിന്നെല്ലാം ചില മസ്അലകൾ പിടിച്ചെടുത്തു നൂറ് മസ്അല ഞാൻ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി പിടിച്ചെടുത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് ബാങ്ക് കേൾക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഷാഫി ഇമാമ് തനിച്ച ഹലാലായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ ഷാഫി ഇമാമിന് തന്നെ ഒരു ബസാറത്ത് കൽബിലൊരു വെളിച്ചം കൂടുതൽ കിട്ടിയെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹലാലായ ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിച്ചാൽ കൽബിന് വെളിച്ചം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ കളവ് പറയാതിരിക്കുക ഏ കളവാണ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാതിരിക്കുക ഒരാൾക്ക് മോശം വരുന്നൊരു വാക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് തോന്നിയാൽ അത് പറയാതിരിക്കുക അങ്ങനെ നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്നതിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലും നടക്കുന്നതിലും ഇരിക്കുന്നതിലും എല്ലാം സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചിട്ട് നടക്കുക അതിനാണ് ത്വരീക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ സൂക്ഷ്മത നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഒരു ഷെയ്ഖിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരുടെ പിന്നാലെ പോകൽ സുന്നത്തുവാണ് അങ്ങനത്തെ ഷെയ്ഖ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഷെയ്ഖന്മാരൊക്കെ അവർ പലരും നിസ്കരിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവർ ദിക്കറിയല്ല മതി എന്ന് പറയുന്നവർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല ആളുകളെയും കാണുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഷെയ്ഖ് ആവില്ല അതൊന്നും ഹക്ക് ആയാളും ആവുകയില്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് ഫ 
فقد الطريقة والحقيقة يا أخي من غير فعل شريعة لن تحصلا شريعة مرغة پڑکاد ہے اور سنگتیوں کے ٹولا طریقتوں کے ٹولا حقیقتوں کے ٹولا اور سادروں کے ٹولا حضرت فعلیہ تزیین للآخری الجلی بشریعت لینور قلب مجتلا قلب بڑچ مائی ورام بڑھنی شریعت شرک مرغة پڑچی ارکن و تزول عنہ الظلمت امنا تٹی ارٹ دیں گی پوگانو کئی یمکنہ لطریقت فی قلبی ان تنزلہ ولکل واحدہم طریق من طرق یختاره فیکون من ذا واصلہ اد اورو مشایخ مارکم اورو طریقت انداو شیخ عبدالقادر جیلانی تنگل کر طریقت احمد القبیر الدفاعی تنگل کر کریم اور طریقت انور نال اوارے اوپتے شچی اوار کنیر مارکنگل کانچ گوڑت اوارے والرتی اڑتت اللہ شیخ مارن لاؤ نارتا ہوں کجلوسی بین اللہ نام مربیہ وَكَكَثْرَةِ اللَّهُ رَادِكَ كَسْصَوْمِ صَلَى مُرَبِّي آئِتُ اِرْنُ مَنَا جَئِيُمْ كَثْرَةِ اللَّهُ رَادِكَ ذِكْرِكَلُ وَرْدِبِّكَ اِنَّ نَوْمُ الْمُسْكَارِ وَكَ اَدَالُ جَيَّنُ وَكَخِدْمَةٍ لِلنَّاسِ وَالْحَمْلِ الْحَطَبُ لِتَصَدُّقٍ بِمُحَصْطَلٍ مُتَمَوِّلًا وَلَا تَبَرْنِ وَيْ وَكَخِدْمَةٍ لِلنَّاسِ جَنَنْغَلْ كَخِدْمَةٍ جَيُّوْغَا عدب طریقة اللہ ونڈا ہے آوشیان جنگل کا طریق خدمت یہ دور کا نامل چاریٹی پر ورطنم Ipada corona wanda turkan turkan na, lalai kum beriyan lupa. Adu batu la turkan negeri na, ertan daki baca, kasih batil negeri la ini ertut, adu nu lalai ta sahul kalau ke kodkanu, sahul kalau ke joli ke woi ta, nan joli ke ini tu jevi ke na sahul kalu nau, awerik awerik gayi lalu nu lalai portar ngam badu lalai, eh lock lau na ipoi, abo anggur ta sahul kalu ke yati cikodkanu, awerik Atur tuan memerlukan walhamil hati bina beragi kundu ya beragi gatii katu poiti beragi gatii gatii kundu anda tu binti tenggelum leta sadu kimi mahasiswa mata mobila sada kajaya nu sada kajaya mandi kaiye lilinggil katu poiti beragi gatii kundu anda adu binti tenggelum sada kajaya nu adu kundu mana ama ayah suluk katari kalau liya فَلْيَحْفَظَنْ هَذَا الْوَصَعَيَا حَامِلًا آرَنْجِلُمْ اللَّهُ وَإِنْدَ أَوْلِيَا كَلْتَ وَعِيلْ قَدَقَّانُ الدَّيْسِ الْجَالْ فَلْيَحْفَظْ هَذِهِ الْوَصَعَيَا ای پرنا اُبَدَيْ سَنْجَلَكَّا وَنْ سُوْتِلْ چُكُلَّنَمْ عَامِلًا عَذُ وَنْدُ عَمَلْ چَيَّنَمْ اللَّهَ ذَ Seriaya anda ke seriaya tetapi murga pergi ke gayu, ah murga pergi ke mana dulu, walau ada sorts mata, kandu pergi ke gayu, ah sorts mata yang orang bodi, cium bol, kalb, berdecam ayi berunu, ah berdecam ayi berunu, sebabnya itu Allahu ini matra murk ke gayu, Allahu ini zikir gal, wardi pikir ke gayu, cuyuga, ada anu inna le, wadi gal picor ayat tu, ya yohal ladi ini amanu. ستیا بھی شاہتی گلے اذکر اللہ نینگل اللہ تعالیٰ کے ذکر چلنم اللہ ہوئی نا ورکنم اللہ ہوئی نا پریانم وسبحوہ بکرتم باصیلا نینگل صدا سمیتم کوئی بھی گٹم بڑھکے اللہ پریشت دھرین اندھ بریانم سبحان اللہ اندھ بریانم اللہ ہوئی نا تدک گئیم بیانم اللہ ہوئی نا پریو گئیم بیانم
അതാണ് ലക്ഷ്യം അപ്പൊ കണ്ണവിടെ അതിക്കെ പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പുറപ്പെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിക്ർ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു താരാനെ ഓർത്താൽ അള്ളാഹനെ എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യം അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹു കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഓർമ്മ എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടാവുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്മാവ് അള്ളാഹു താര പഠിപ്പിച്ചെന്ന ദിഗറുകൾ അതൊക്കെ ചെല്ലുകയും ചെയ്താൽ ലിയോഹരിജക്കുമ്മിനൊന്നൊരുമാത്തിയിലന്നോർ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു താല എത്തിച്ചേരും വെളിച്ചം ഉണ്ടാവും ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഇരുട്ട് ഇരുട്ട് പല ഇരുട്ടുമുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഇരുട്ട് കുഫുറ് ആണ് നഴൂത് ബില്ല അള്ളാഹു താല നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മൾ ആ ഇരുട്ട് പോയിട്ടേയല്ല നമ്മൾ ജനിച്ചത് മുസ്ലിമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് മുസ്ലിമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് മുസ്ലിമായിട്ടാണ് അലഹമില്ല ഇത് അള്ളാഹു ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു നിയമത്താണ് അപ്പൊ ഇരുട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിനുള്ള വലിയ ഇരുട്ട് ഒന്ന് കുഫ്രിയത്താണ് അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടം അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുഫ്രിയത്തിൻ്റെ ആൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കലോ ചെയ്തു കൊടുക്കലോ പാടില്ലാത്തതാണ് അങ്ങനെ കുഫ്രിയത്ത് അതാണ് വലിയൊരു ഇരുട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഇരുട്ട് ബിദ്അത്ത് ആണ് ബിദ്അത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഴത്തിൻ്റെ അക്കീതയിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ള പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ആ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും അതാണ് ശരി എന്ന് പറയുകയും അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക അതാണ് ബിദ്അത്ത് ബിദ്അത്ത് ഉണ്ടായാൽ ഒരു അമലും അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കൂല ലാ യക്ബൽ ഉള്ളാഹു ലാ യക്ബൽ ഉള്ളാഹു അമലൽ മുബ്തദി ഹത്തായർത്തദി ആ മുബ്തദിന്റെ അമലിനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല ഹത്തായർത്തദി ആ അവൻ അതിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്നത് വരെ അതാണ് ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലഹി തൻ്റെ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്ന ഹദീസ് അതുപോലെ ഇമാം നബവി തങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതുക്കാറ് എന്ന അല്ലതുക്കാറ് എന്ന കിതാബില് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്ന ഹദീസ് അത് തന്നെയാണ് ഇന്നമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വലിയ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഹദീസാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സഹിയായ അഖീതയോട് കൂടി അള്ളാഹുവിന് മാത്രം തനിച്ചുള്ള വിവാദത്ത് അതല്ലാതെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല അപ്പൊ ഇന്നമല്ല അമ്മാല് പിന്നെയാത്ത ഇൻഷാല്ല നാളെ അത് വിശദീകരിക്കാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കം സാലിഹായ അമല് സാലിഹായ അമല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് നല്ല ഹിലാസം വേണം ആ ഇഹ്ലാത്താണ് ഇന്നമല്ല അമാലു ബിന്നിയാത്ത് അള്ളാഹുവിനെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നല്ല 
ഇഖ്ലാസോടുകൂടി അവർ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ അതോടുകൂടി അള്ളാഹു താല പൊരുത്തപ്പെട്ട മാർഗം അതാണ് സുന്നത്ത് ജമായത്ത് സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലുള്ള അമല് അല്ലാതെ അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കൂല അതിങ്ങനെ എത്രയോ നിസ്കരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വിഭാഗത്ത് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിൽ തന്നെ കണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് ആമിലത്തുൻ ആസിബത്തുൻ തസ്ലാ നാറൻ ഹാമിയ വിദഗ്ധകാരെ പറ്റി അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണ് ആമിലത്തുൻ നാസിബത്തുൻ അവർ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി പ്രവർത്തിക്കും ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ ചെയ്യും പക്ഷേ തസ്ല നാറൻ ഹാമിയ ചൂടുള്ള നരകത്തിൽ അവർ കടന്നു പോകും അപ്പൊ അമൽ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടല്ല അവൻ്റെ വിദഗ്ത്ത് എന്ന വിശ്വാസം തെറ്റായ വിശ്വാസം അവൻ്റെ കൽബിൽ വന്നാൽ ആ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അമലുകൾ പൊളിഞ്ഞു പോകും അതാണ് ഇന്നമല്ല അമാലു ബിന്നിയാത്തി ഒരു അമലും ഹാലിസായ അമലല്ലാതെ അതുപോലെ വിദഗ്ത്തില്ലാത്ത ശരിയായ അമലല്ലാതെ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കൂല നമല്ല അമാലു ബിന്നിയാത്ത് ഇത് വലിയ ഒരു ഹദീത്താണ് ഇൻഷാ അള്ള അത് നമുക്ക് നാളെ സംസാരിക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ നാം അമൽ കുറച്ച് ചെയ്താലും ആ ചെയ്യുന്ന അമലിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം കരുതണം നമ്മൾ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നോമ്പ് കറുപ്പിക്കാനാകില്ല ഇപ്പോഴല്ല കൊറോണ ഉള്ളപ്പോൾ എല്ലാം പറയുന്ന അല്ലാതെയും നോമ്പ് കറക്കണം ഓ കുറേ ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ഒരു ഇഫ്താർ ഉണ്ടാക്കി നോമ്പ് കൊൽക്കാത്തവനെയും വിളിച്ച് ഏഹ് നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയാൻ വരെ അറിയാത്ത ആളെയും വിളിച്ചു ഏഹ് അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് അതിന് ഇഫ്താർ എന്ന് പേരും കൊടുത്ത് വലിയ പേരും പ്രശസ്തിയും കിട്ടുന്ന അതല്ല നല്ലത് അങ്ങേയറ്റത്ത പാവപ്പെട്ടവരുണ്ടാവും നോമ്പ് നോറ്റിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവരെ വീട്ടിലില്ല അങ്ങനത്തെ പാവപ്പെട്ടവരെ വിളിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അവരെ കൊണ്ട് നോമ്പ് ഉറപ്പിക്കുക അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വലിപ്പുണ്ടാകുക അത് നാലാൾക്കെ കഴിയുമെങ്കിൽ നാലാൾക്ക് രണ്ടാൾക്കെ കഴിയുമെങ്കിൽ രണ്ടാളെ തുറപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പത്താളെ കഴിയുമെങ്കിൽ പത്താളെ വിളിക്കുക ആലിമീങ്ങളെയും മുത്താലിമീങ്ങളെയും അതുപോലെ അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന സാധുക്കളായ ആളുകളെ എല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് നോമ്പ് ഉറപ്പിക്കുക ഇത് ഇഫ്താർ പാർട്ടി ഇഫ്താർ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ പേര് വെച്ചിട്ട് നോമ്പ് പിടിക്കാത്തവരെയും നോമ്പെന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരെയും എല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് ഇഫ്താറിനായി വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അവരൊക്കെ ക്ഷണിക്കുക അവരൊക്കെ ക്ഷണിക്കുക നമുക്ക് നോമ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് അവരൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുക പക്ഷെ ഇഫ്താർ വേണ്ട ഇഫ്താർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമ്പ് കറുപ്പിക്കരുതാണ് നോമ്പ് കറുപ്പിക്കരുത് നോമ്പ് പൂട്ടിയവനല്ലേ തുറക്കാൻ കഴിയൂ ഇവൻ പൂട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഏഹ് ഞാൻ മലയാള ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നോമ്പ് തുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂട്ടണ്ടേ അപ്പം ഇഫ്താർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമ്പ് വേണോ നോമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കൂ അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല അങ്ങനെ അഖിലാസോടുകൂടി അമൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഉള്ളത് അള്ളാഹിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു താൽ തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്തൊക്കെയോ ലോകം ഇങ്ങനെ പരിഷ്കരിച്ച് പരിഷ്കരിച്ച് എവിടെയോ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏ നോമ്പ് തുറക്കുന്നിടത്തും പരിഷ്കാരം നോമ്പ് നോക്കുന്നിടത്തും പരിഷ്കാരം ഏ നിസ്കാരത്തിനും പരിഷ്കാരം അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടായിരിക്കണം അള്ളാഹു താല ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ബന്ധ് ചെയ്തത് നിസ്കരിക്കണ്ട ഈ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് അള്ളാഹുത്താല കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹുമലാത്തു അദ്ദീബിന ബിമാ ഫാലസു ഫഹാഉ മിന്നാന്ന് റസൂള്ളത് കാർന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പല ആളുകളും ആ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കേൾക്കാൻ ആളില്ലേ
ആ സ്ത്രീയുടെ മകൻ ഖത്തറിൽ ഈ കോവിഡിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് ശിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ പെട്ടെന്ന് ശിഫയാക്കി അത് പോസിറ്റീവ് ഉള്ളത് മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ ദുബൈയിലെ നമ്മൾ കുഞ്ഞാവ ഹാജി ഇപ്പോൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അള്ളാഹു തല സുഖമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ സുഖേടില്ലാതെ ആക്കി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ നമ്മളെ സഹോദരന്മാർ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുബൈയിലും ഖത്തറിലും അതുപോലെ കുവൈത്ത് കുവൈത്ത് ഒമാന് ബഹ്റൈന് ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് കുറേ ആളുകൾ പരിശോധനക്ക് കിടക്കുന്നവർ അള്ളാഹു താര അവർക്കെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ സൂക്കേട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ റിസൾട്ട് അത് നല്ല നിലയിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഇന്നൊരു ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകന് മാനസികമായ രോഗമുണ്ട് എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താര സിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ വേറൊരു സക്കാഫി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യക്ക് വയറ്റിൽ മഴ ഉണ്ട് വലിയ മഴയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർമാർ പേടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് മഴ വലിയത് ഉള്ളത് ചെറുതായിപ്പോട്ടെ മഴ ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോട്ടെ അള്ളാഹു തല ശിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മർക്കസ് താഫായി മുഹമ്മദ് ഗോയ ആ കോട് അല്പസമയം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു അല്ലോ നേരത്തെ സെൻട്രൽ കിച്ചണിൽ മുത്തലിമുകൾക്കും സേവനം ചെയ്തിരുന്നു അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ മുംബൈയിലെ മർക്കത്തിൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡൻറ്റും സുന്നി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സജീവ സഹകാരിയുമായ കെ എസ് ഖാലിദ് ബംബ്രാണ ഇന്നലെ ബോംബൈയിൽ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാ അള്ളാ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ യാ അള്ളാ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ മർക്കസ് ബനാത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ ഭർത്താവിന് കോവിഡ് പിടിപെട്ടു അള്ളാഹുവെ നീ സുഖമാക്കി കൊടുക്കണം അള്ളാ അണ്ണോക്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹാരിസ് മായനാടിൻ്റെ മകൻ്റെ സംസാരശേഷി ശരിയായി കിട്ടാൻ അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ശരിയായി കൊടുക്കട്ടെ ഉസ്താദുമാരുടെ ശമ്പളത്തിലേക്ക് ഒരു ഉമ്മ ആയിഷക്കുട്ടി മോർക്കനാട് പത്തായിരം രൂപ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാ മരണപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് എൻ്റെ മക്കൾക്കും മരുമക്കൾക്കും എല്ലാം ദ്വാരക്കാൻ അള്ളാഹു താല മരണപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് മഹഫിലത്ത് കൊടുക്കട്ടെ മക്കൾക്കും മരുമക്കൾക്കും കല്ലാഹു തല ഹൈറും വർക്കത്തും ചെയ്യട്ടെ ആ പെണ്ണിനും മർക്കസ് മഹല്ലിൽ താമസിക്കുന്ന സബേര അബൂബക്കർ ഹാജി ഒരു തക്കാഫുൽ ഏറ്റെടുത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ തന്നെ അള്ളാഹു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് വർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ ഹൈറായ ഉദ്ദേശവും അവളെ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ അവളെ വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അലഹമില്ല മർക്കസിലേക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് ആവശ്യമായ അരി കഴിഞ്ഞ വർഷം മലേഷ്യയിലെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ സഹ സമാഹരിച്ചു നൽകിയിരുന്നു ഈ വർഷവും പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലും സഫ്വാൻ ഹാജിയും ബഷീർ അസ്ഹരിയും കമറുദ്ദീൻ സക്കാഫിയും തുടങ്ങിയ ബഷീർ അഹ്സനിയും ബഷീർ ബഷീർ അസ്ഹരി അവരുടെ എല്ലാം നേതൃത്വത്തിൽ അലഹമുല്ല അരിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല ഒരുപാട് ആളുകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം അള്ള വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഒരു ചാക്ക് അരിക്ക് നൂറ് വെള്ളി മലേഷ്യൻ വെള്ളിയ വെച്ച് നൽകിയ ആളുകളുടെ വിവരങ്ങൾ കമറുദ്ദീൻ സക്കാഫി അറിയിച്ച ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കബൂലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല അവർക്കെല്ലാം വർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ മലേഷ്യയിൽ 
നമ്മുടെ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന അലി ജിന്ന മരിച്ചു പോയ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ ചാ മുഹമ്മദ് സാഹിബ് അള്ളാഹു തല അവർക്ക് മഹഫിലത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അവരൊക്കെ മരിച്ചുപോയി അതുപോലെ ഖത്തറിലെ പ്രവർത്തകരും തക്കാഫൽ മെമ്പർമാരും വില്ലാപ്പള്ളി സക്കാഫി മുഖേന നേർച്ചകളും സംഭാവനകളും പ്രത്യേകം എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ആളുകളുടെ ഉദ്ദേശവും വില്ലാപ്പള്ളി സക്കാഫി അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഇവിടെ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അറിയുന്ന അള്ളാഹു അത് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല എല്ലാ ഹൈറായ ഉദ്ദേശവും പൂർത്തിയായി കൊടുക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ കുറ്റിക്കാട്ട് ഒരു ലത്തീഫ് മുസ്ലിയാർ മുഖേന എല്ലാ വർഷവും മർക്കത്തിൻ്റെ നല്ല സഹായം നൽകാറുള്ള ഒരു സഹോദരന് കോവിഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല അത് ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മുണ്ടുപാലം മുഹമ്മദ് ഖാജി സുഖമില്ല ദ്വാ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല അല്ല അസുഖം മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ആ പതിനായിരം റുപ്യ തളിപ്പറമ്പിലെ സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീയുടെ മകന് ഖത്തറിലാണ് അവിടെ കോവിഡ് ഉണ്ടോ അല്ലേ എന്നറിയില്ല ഷിഫയായി കൊടുക്കട്ടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു തല ഷിഫയാക്കട്ടെ ആ സ്ത്രീക്ക് അള്ളാഹു തല വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മളെ ഈ ദിർസ് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറോ മൂവായിരോ ഒക്കെ ആളുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അവരെല്ലാവരെയും രോഗത്തിന് തൊട്ടുള്ള കാക്കട്ടെ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു ഐശ്വര്യം നൽകട്ടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കുടുംബത്തിലേക്ക് എത്താൻ അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം തോഫി കൈയട്ടെ ഈ കൊറോണ വൈറസിൽ തൊട്ട് നമ്മളെയും നമ്മളെ നാട്ടുകാരെയും എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു തരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു മാലിനൽ ഹക്ക ഹക്കൽ വർദ്ധുക്കുനത്തി ബാണു വാലിനൽ ബാത്തുല ബാത്തുല വർദ്ധുക്കുനത്തിനാമ തോഫന മുസ്ലിമീന അള്ളാഹു മാഫിന മിങ്കുല്ലി ബലായി ദുനിയ ഹുമസ്ഫിനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാനുമാ